Safi kabisa wa tazamaji wetu wa kituo chako nambari moja cha Kenya ni Media Hamjambo. Siku yenu ya Jumaine imekuwaje karibu niweze kuwapasha yale ambayo yamejiri katika taifa la Kenya. Mimi kwa kawaida nafahamika kama Mr. Eagle Ezra na hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Kenya ni Media ambacho lazima kikusogezee matukio ambayo yanaendelea hapa nchini. Bwana Gachawa mitego yake imeweza kuteguka IC. Sasa hivi habari ambazo zimetufikia kwenye kituo chetu na nambari moja cha Kenyan Media ni kwamba Raila Amolo Odinga ameweza kufika state house mahali ambapo ameweza kujiunga na viongozi wengine wa kimataifa kwenye hafla ambayo uh, King Charles III wa taifa la United Kingdom anaendelea kuandaa upande wa ikuluku. Kumbuka kwamba yule ambaye ameweza kumwalika Odinga ni Rais William Samoei Ruto. Haya yote yanafanyika kipindi ambapo Rigathi Gachagua hayupo. J. Mitego ya Gachagua imeweza kuteguka. Kumbuka kwamba kuna kipindi fulani tuliweza kumsikia Gachagua akisema kwamba ameweka mitego kila kona ya State House. Ameweza kutega watu zaidi ya tano ambao wakimuona Raila Odinga akizunguka karibu na State House wanampigia simu hata kana kwamba alikuwa ni Amerika na panda ndege mara dhati. Je, Gachagua sasa hivi yuko kwa ndege kutoka upande wa Germany kukuja nchini aweze kumtimua Raila Odinga kutoka ikuluku? Hilo ndilo swali hata mimi najiuliza. Karibu ichidi cho kituwe chako na ambari moja cha Kenya ni media ambacho kina kusogezema tukio ya hivi punde. Jamani, wacha ni furai kidogo kwa sababu ni meona mweshimi wodinga leo na ya kiwa mifurai kabisa. Jinsa ambavyo na muona hapo, yu ni mweshimi wodinga meshikilia glass manze ya maji. Alafu, anacheka vizuri. Yani, Raila Odinga, amedress kama president wa taifa la Kenya ise. Wacha ni furai kidogo. Ichidi chukituwe chako na ambari moja cha Kenyan Media ambacho kinataka kukufafanulia zaidi ziara ya Odinga upande wa ikulu uh, kitu ambacho ameenda kukifanya kule mimi kwa kwa idana famika kama Mr. Eagle Ezra tafadhali chukua sekunde yako moja uweza kupiga subscription kama wewe ni mugeni hapa kama wewe ni shabiki wetu wa kawaida asante tena zaidi kwa sababu bila wewe kitu ichi ya kinge kuwa kimefika mahala ambapo kimeweza kufika sasa hivi kuna wa kushoto kuna penya mbapo umeweza kukuambia kwa mba like tafadhali ni umilangu kwa mba uweza kutekeleza ilo alafu ukisha like tafadhali sambaza watu wengi uweza kupata hili kwa mba raili odinga yupo upande wa state house uku rigadi gachawa akiwa jamani na ino nekara kwa mba ichi ni kitu mbacho kirekua kimepangwa for sure kwa sababu rigadi gachawa alielekea jamani kipindi mbapo uyu mtu kutoku upande ama uyu King mfalme wa tatu katika taifa la United Kingdom alikuwa anafika hapa nchini. Ni kitu ambacho William Ruta alikuwa mekalkulate akisema kwamba huyu akikuweka hapa nchini alafu niweze kumualika Raila Odinga wenda kaleta vurugu. Karibu ni kueleze. ODM leader Raila Odinga on Tuesday joined other high profile mark high profile leaders at the state house banquet organized in Hona of King Charles III and Queen Camilla. The banquet was held at State House Nairobi. The ODM leader was accompanied by Nairobi National Assembly Minority Leader Opio Wandai. At State House, Raila was seen engaging various leaders including cabinet secretaries and politicians across the political divide. Karibu mtazamagi wangu, leo tuweke siyasa kando kidogo tu sungumze Tusungumze tu kiukweli. Unajua wacha ni kuambia. Taifa la Kenya liwezi likaendeshwa bila ya Raila Amolo Dinga. Shuguli kubwa kubwa hapa nchini hawezu kazifanya bila ya uwepo wa Raila Odinga na niumana. William Samiruta liweza kweka siyasa kanda kaona kwamba huyu mzee ni mtu wa ikima. Ispokuwa tu rigadi gasha wa peke yake uwa ndia na mpotosha. Let me tell you. Wana siyasa wa chukiani by the way. Ni vile yani unakuta kwamba principles za uyu na za yule haziendani. Unakuta kwamba mmoja ni wakuwa kwamba wa Kenya, mungini ni wakuwa tesa wa Kenya kama William Samoiruto, Raila ni wakuwa kwamba wa Kenya. Unakuta kwamba wote 
wanakinzana kimitazamo na nielewa lakini wao wenyewe wanaelewana unaniona <laughs> sasa hapa hivi tumeweza kuambiwa kwamba bwana Raila Odinga ameweza kuhudhuria hafla kubwa inaitwa hafla kubwa ambayo aliweza kualika upande wa State House kumbuka kwamba King Charles III wa United Kingdom ako hapa nchini na ni matamanio yake kwamba aweze kupata viongozi wote wa upinzani pamoja na wa serikali waweze kujadili maybe waone jinsi ambavyo watasogeza Kenya mbele unanielewa watu wa Kenya kwanza mnafaa kuelewa kwamba hata sisi watu wazimiwa hata kama unatuona kwamba tunakosoa serikali serikali iweze kaenda mbele bila ya kukosolewa lazima iweze kumulikwa ndipo sasa waweze kugundua penye makosa yao yapo na ndio maana unaona King Charles III ameweza kuwaleta viongozi wote pamoja ili waweze kujadili jinsi ambavyo Kenya itasonga mbele yale maneno ambayo Raila Odinga anataka yaweze kufanywa ile matamani ambayo William Samoei Ruto ako nayo wakiyaleta pamoja na huyu Charles III akiwa advice bila shaka Kenya inasonga mbele na ndio maana nakwambia kwamba Kenya haiwezi kasonga mbele bila ya uwepo wa mheshimiwa Raila Odinga ha? among those who were seen engaging the leader ODM leader RCS Alfred Mutua UDA SG Cleophas Malala and President William Samoei Ruto security advisor Monica Juma by the way umesikia Cleophas Malala for the first time mtu ambaye amekuwa akichongora ile Odinga hapa nchini lakini CS Mutua sijawahi yaona akichongora ile Odinga ah Monica Juma sijawahi yaona isipokuwa tu ni ile wanatetea unga unaona kwamba hawa sasa wameweza kujumuika na Raila Odinga unajua cha nikwambie palipo na wazee jambo aliali aliharibiki na ukitaka kuendesha maybe wizara yako vizuri kumbuka kwamba Raila Odinga kipindi kimoja alikuwa ni prime minister kwa hivyo anaelewa kila wizara unaona huyu ni advisor wa security wa William Samoei Ruto so maybe ataweza kuuliza mzee yale mambo ya security tunaweza fanyaje hawa majambazo wa alishababu maybe wasifikie William Samoei Ruto Alfred Mutua na yeye aweze kumuuliza mzee Raila Odinga kwamba wewe unaonaje haya masuala ya ha? masuala ya nini masuala ya tourism tunaweza kuyafanyaje lakini i'm very sure bwana Rigadi Gachagua popote alipo anasikia vibaya kumbuka kwamba kuna kipindi ambapo aliweza kusema kwamba nimeweka mitago mitego kila kona ya state house Raila Amolo Odinga aweze akafika by the way kuna watu ambao wanaweza sema kwamba napika maneno sikiliza Gachagua akisema eti kwamba ameweka mitego kile state house na William Samoei Ruto iwapo ataonekana na uh, Raila wataenda kukosana sijui kama watakosana partnership mimi na nimepanga unajua yeye ni mtu ya kutumia jia ya kando kando pale ikulu nimeweka mitego kila pahali akionekana ana naso kwa sababu sasa tukimkubalia ataharibu na huyu mzee akipitia jia ya kando akuje aingie kwa handshake aharibu serikali yetu mtu ya kuulizwa ni mimi kwa hivyo mimi nitahakikisha kwa hivyo rais kama unaweza kuwa na mipango kama hiyo utakuwa tayari kupambana na mimi siwezi kubali hatuwezi kubali kwa sababu hata tuharibia kwa hayo umeweza kuona ha? alafu <laughs> nashangaa sasa hivi hiyo mitego yake ni kama imeweza kuteguka ama vipi ha? the uh, majesty vist is aimed at celebrating the warm reception between the two countries and uh, Uh, the strong and uh, dynamic partnership between uh, they continue uh, to forge during their four uh, day visit king charles III and queen camilla will visit nairobi county mombasa county and surrounding areas the king will take time during the visit to deepen his understanding of the wrongs suffered in the period of the people of kenya unajua mtazamaji wangu Uyu anasema kwamba ama taarifa hizi zinasema kwamba King Charles III anatazamiwa kutembea upande wa Nairobi akishamaliza kumbuka kwamba yuko hapa nchini kwa minajili ya ziara ya siku ine. so atatembea Nairobi atembea Mombasa pamoja na surrounding areas surrounding counties alafu kisha atakiti chini uh, aweze kuangalia zile shida ambazo wa Kenya waliweza kupata kipindi kile cha ukoloni So tutaelewa kwamba taifa la Kenya lilikuwa colonized by British na unaelewa British ni United Kingdom. So kuna yale matesa ambayo wa Kenya waliweza kupitizwa 
na wale maafisa wa polisi kutoka upande wa United Kingdom ambao walikuwa hapa nchini kufanya mazoezi ambao waliweza kusubject wa Kenya into slavery ambao waliweza kuwanyanganya wa Kenya mashamba yao ambayo yalikuwa na ya rotuba kisha wakaweza kuhamisha wa Kenya kuelekea mahali ambapo hapa kukuwa na rotuba kisha yale mashamba ambao waliweza kuwanyanganya wa Kenya wakafanya nini wakageuza wa Kenya kuwa slaves ili waweze kuwafanyia kazi katika hayo mashamba kwa hivyo mtazamaji wangu sitaki tukule mengi mimi niko na furaha nimeweza kuona mheshimiwa Odinga akiwa ametabazamu mithili ya kibogoyo ambaye ameweza kuota meno Hmm? Unajua mheshimiwa wangu akiwa amefurahi na mimi nafurahi. Kwa hivyo, je, wazo lako mtazamaji ni lipi baada ya Odinga kuweza kuwasili State House? Na umeweza kuona nimekuelezea alikuwa na viongozi kadhaa hapa na pale na naelewa kwamba yupo kwenye hafla ambayo inaandaliwa na King Charles III wa United Kingdom, mahali ambapo viongozi mashuhuri wameweza kualikwa akiwemo Raila Odinga. King Charles III aliweza kuamua kuleta Raila Odinga pamoja na William Samoei Ruto ili waweze kuona jinsi ambavyo watafanya nini watasogeza Kenya mbele na nimekuwa nikikwambia kwamba Kenya haiwezi kasonga mbele bila ya uwepo wake Raila Amolo Odinga hilo nalo tunafaa kuelewana jamani tuache siasa kando tuambiane tu kweli bila ya Raila Amolo Odinga Kenya haiwezi kasonga mbele je wewe umeweza kupokea jili swala la Raila Odinga kuweza kuelekea State House. Ameweza kufanya vizuri ama ameweza kufanya vibaya? Kwa sababu huu ni mwaliko Raila Odinga angejichukua kule, huu ni mwaliko ambao aliweza kupewa. Uwezo ukaenda State House bwana, unaweza ukakuwa humiliated hii jinsi ambavyo maafisa wa polisi wamekuwa wakizoea Raila Odinga kila mahali ambapo anaenda. Hii ni mwaliko aliweza kupewa. Je, umeweza kulipokea jili swala? Sema nasi. Na rejena mengi zaidi jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.